Hello everyone, in today's video we will be looking at the difference between cost of equity, required rate of return and return on equity and how we will be using this metric to identify high quality businesses. Now I will tell you cost of equity and required rate of return in a very basic example. We take a public listed company, Avenue Supermart, which is also famously called as D-Mart. Okay, now we understand that D-Mart has to raise 300 crores in 300 crores. 300 करोड़ रेस करना है क्योंकि उसको एक्सपैंड करना है अपने और रिटेल स्टोर्स उसको ज़्यादा डालना है ठीक है अभी वो दो चीजें कर सकता है या तो बैंक में जाके लोन लिया या पब्लिक से जाके लोन लिया या तो वो कोई इक्विटी इन्वेस्टर से और इक्विटी रेस कराया रिटेल इन्वेस्टर हो गया या तो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रेस कराया तो मोटा मोटा एवेन्यू सुपर के पास दो सोर्स है एक है लोन्स डेट दूसरा है इक्विटी तो अभी हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग को पूरा का पूरा जो 300 करोड़ है वो इक्विटी से ही चाहिए हम लोग को लोन नहीं लेना है हम लोग को इक्विटी इन्वेस्टर से ही लेना है ठीक है तो 300 करोड़ रेस करना है अभी एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ठीक है एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि यार मैं अगर एवेन्यू सुपर में डालूँ तो सबसे पहले तो वो देखेगा एवेन्यू सुपर कंपनी कैसा है वो देखेगा एवेन्यू सुपर कौन से इंडस्ट्री में काम करता है अच्छा रिटेल इंडस्ट्री में काम करता है फिर वो देखेगा यार उसने ऑलरेडी बहुत सारा लोन लेके रखा है कि नहीं लोन लेके रखा है वो सब फैक्टर्स के हिसाब से वो बोलेगा कि मुझे ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में ना सपोज कर लेते 15 परसेंट चाहिए इसका मतलब क्या है एक इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं अगर एवेन्यू सुपर में डालू ना तो मुझे लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज पंद्रह चाहिए अभी एक इक्विटी इन्वेस्टर को ये पता ही है ऑब्वियसली कि जरूरी नहीं है उसको 15 परसेंट मिलेगा अभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो 20-25 परसेंट रिटर्न भी मिल सकता है अगर बुरा परफॉर्म किया तो 10 परसेंट फाइव परसेंट या कुछ भी नहीं मिल सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तो एक इन्वेस्टर के लिए एक्चुअल रिटर्न मतलब कंपनी ने एक्चुअल में कितना कमाया वो देखने के लिए हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी देखना पड़ेगा एंड ये 15 परसेंट क्या है कि वो बोल रहा है ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में उसको मिनिमम इतना चाहिए 15 परसेंट मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन रियलिटी जरूरी नहीं है उसको 15 परसेंट मिलेगा उसको 15 से ज्यादा 15 से कम भी मिल सकता है एक इन्वेस्टर के लिए सोर्स ऑफ रिटर्न दो होता है एक या तो वो कंपनी उसको डिविडेंड्स के थ्रू पैसा देगा या तो वो जब स्टॉक खरीदता है वो स्टॉक प्राइस इंक्रीज में जो अप्रिसिएशन होता है उसका फॉर एग्जांपल वो दो हजार रुपए का एक शेयर खरीदता है वो दो हजार रुपए का शेयर सपोज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया और उसने बेच दिया मार्केट में तो उसको फाइव हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए दो सोर्स ऑफ रिटर्न होता है ये फिफ्टीन एक इक्विटी इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से क्या हो गया लॉन्ग टर्म मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न यही कंपनी के परस्पेक्टिव से फिफ्टीन क्या हो गया अगर एवेन्यू सुपर मार्ट को 300 हंड्रेड करोड रेस करना है इक्विटी वालों से तो उसको ऑन एन एवरेज 15 परसेंट देना पड़ेगा अगर इन्वेस्टर को 15 परसेंट मिल रहा है तो एवेन्यू सुपर मार्ट को 15 परसेंट देना पड़ेगा तो इसीलिए 15 परसेंट एवेन्यू सुपर मार्ट के परस्पेक्टिव से क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेजिंग द इक्विटी फंड तो अगर सिंपल टर्म्स में मुझे अगर बोल रहे हैं ये 15 परसेंट इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से रिटर्न हो गया एंड कंपनी के परस्पेक्टिव से क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि इन्वेस्टर को अगर मिल रहा है पैसा तो दे कौन रहा है पैसा इन्वेस्टर को कंपनी दे रहा है तो कंपनी के लिए तो वो कॉस्ट हो गया एंड इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम चीज है बस पर्सपेक्टिव अलग है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के परस्पेक्टिव से मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से एंड जो कंपनी एक्चुअल में कमा रहा है एवरी ईयर उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में कोई डाउट रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का अभी ना बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यार क्या पैरामीटर यूज करें अगर मैं कोई कंपनी को वैल्यू करना है तो क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखे जैसे अभी मैंने 15 परसेंट लिया है क्या लेना है तो अगर आपको कंपनी स्पेसिफिक नहीं करना है और अगर आपको ऑन एन एवरेज इंडिया का करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी कर रहे हो तो निफ्टी इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी एज अ होल राइट तो अगर हम लोग को देखना है कि निफ्टी के अंदर के कंपनीज ऑन एन एवरेज कितना थ्रेश है मतलब कि 15 परसेंट है या 14 परसेंट है कितना मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए निफ्टी के कंपनीज का अगर मैं ऐसा फुट फोर्थ करूँ तो वो क्या होना चाहिए 
ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यार लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड कितना रिटर्न्स देता है इंडिया में तो अगर मैंने ट्वेंटी ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है लॉन्ग टर्म लिया है तो ऑन एन एवरेज उसका जो रिटर्न है वो सेवन है इसका मैं जो सोर्सिंग है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसको हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं यानी कि अगर मैं एक गवर्नमेंट बॉन्ड में डालता हूँ तो बिना कोई रिस्क लिए मुझे 7.63 मिलता है ठीक है जब मैं बोल रहा हूँ ये रिस्क फ्री है वो थियोरटिकली रिस्क फ्री है अभी ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ सिचुएशन आ जाता है फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस है गॉड फॉर बेड ऐसा कुछ हो ना बट अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट बिल्कुली डिफॉल्ट कर सकता है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ठीक है बट नहीं तो थियोरटिकली वो रिस्क फ्री है मतलब बिना कोई रिस्क लिए मेरे को 7.63 परसेंट मिलेगा अभी आप निफ्टी के अंदर के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इक्विटी में डाल रहे हो और वो एक कंपनी के अंदर जा रहा है तो कंपनी में तो ऑब्वियसली रिस्क है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ये है कि मैं कंपनी के डेट में नहीं डाल रहा हूँ मैं कंपनी के इक्विटी में डाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें और ज्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि अगर आप सिंपल लॉजिक देखें तो आई मीन सुपर मार्ट का दो सोर्स ऑफ फंडिंग हो सकता है डेट और इक्विटी ऑब्वियसली मैंने अगर बैंक से लोन लिया है सपोज दस टके पे उन लोगों को तो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा मैं प्रॉफिट करूं या लॉस करूं मुझे उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा बट इक्विटी वाले को ऐसा नहीं है जिस टाइम प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ भी ना मिले राइट तो ऑब्वियसली इक्विटी वालों को रिस्क ज्यादा रहता है डेट वालों से तो अगर एक बैंक लोन 10 परसेंट पे एक इक्विटी इन्वेस्टर 10 परसेंट से ज्यादा ही मांगेगा हमेशा ठीक है तो अगर एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड 7.60 परसेंट दे रहा है मुझे अगर एक डीमार्ट में डालना है या मुझे एक एशियन पेंट्स में डालना है या मुझे एच बैंक में डालना है तो ऑब्वियसली मैं सेवन से ज्यादा ही मांगूंगा क्योंकि मैं जो कंपनी में डाल रहा हूँ वो रिस्की कंपनी है सेकेंड में डेट में नहीं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सेकेंड पार्ट जो मैंने देखा है तो मैंने एनवायू स्टर्न से जो अश्वत दामोदरन है वो एवरी ईयर या एवरी सिक्स मंथली है ना वो डालते हैं कि इक्विटी रिस्क प्रीमियम्स क्या होता है हर एक कंट्री स्पेसिफिक यानी कि अगर इंडिया में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो इंडिया में इक्विटी मार्केट्स में कितना रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू उसका गवर्नमेंट बॉन्ड तो इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड सेवन है उससे कितना और ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा अगर मैं इक्विटी मार्केट्स इंडिया में डालना चाहता हूं तो तो इंडियन इक्विटी मार्केट रिस्क प्रीमियम जो था वो 7.08 परसेंट था तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो लगभग हो जाता है ये 14.71 परसेंट तो अगर मैं इसको राउंड अप करूं तो अराउंड 15 परसेंट होता है तो ये एक बहुत अच्छा थ्रेश लिमिट है तो अगर आप ऐसे कंपनी देखोगे जो ऑन एन एवरेज एक्चुअल रिटर्न्स 15% से ज्यादा दे रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे तो वो कंपनी बहुत अच्छा है तो अगर आप एक एबीबी सुपरमार्ट देखोगे तो वो कंसिस्टेंटली रिटर्न्स 15% से ज्यादा दे रहा है तो उसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअल रिटर्न्स जो है 2017 18 19 लगभग 37% 45% और 55% है ठीक है एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट ऑन एन एवरेज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि ऑन एन एवरेज अगर जो कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी है अगर वो 15% से ज्यादा है कंसिस्टेंट बेसिस पे तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि कंपनी के पास मोड्स है कंपनी के पास कोई ना कोई एक सस्टेनेबल एडवांटेज है जिसकी वजह से उसका रिटर्न्स जो है वो 15% से ज्यादा हो रहा है ठीक है तो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज लेट मी नो एल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट बैक Also don't forget to like share and subscribe this video and also don't forget to hit the bell icon so that you get regular updates thanks a lot